半天，你怎么还在这儿啊？在这自然是等你啊。走，小贝老师，我们一起回家吧。你就不该浪费时间在这儿等我的。我跟叶叔一起回去。擦的好，车都不在，估计早回家了吧？还是我们一起回去吧。老板，你这小提琴简直是太棒了，简直出神入化呀！刚才在录音棚听的感觉又不一样，简直就是余音缭绕。哎，老大，今天你没有开车，我送你回去吧。不用了。我自己打车回去，我自己坐公车回去吧。你回去吧，注意安全。啊。你们先回工作室把琴收好。我可以坐公车回去的，没事儿，我可以自己。哎，你已经录完了。嗯。我们一起坐公交车回去，走吧。哎。也不是这么炫的呀，还好有零钱，谢谢。今天下午是因为日语老师拖堂了，乐天怕我录音迟到才送的我，真的。你真的没有必要向我解释。说的也是。贝尔罗。嗯。你的梦想。是去日本学习，将来成为一名专业的声优，对吗？对啊。那为什么总是花时间在一些没有意义的事情上面？我觉得，你现在根本就没有为了你的梦想去努力、去专注，反而常常分散精力。去做一些无关紧要的事情，好比说，帮乐天补课也好，去打工也好，还去参加什么网红节，闹出那个拍照的风波。你不觉得这些事情都会分散你的注意力吗？每天不知道忙什么，忙到那么晚，一个女生这样很不安全，你知道吗？还要麻烦别人接送，你凭什么评价我的生活？你一个住在城堡里的人，你怎么可能知道我每天为了靠近自己的梦想要付出多少努力？我没有你那些经济基础和人脉，我只能。打工去攒自己的学费，我只能多多参加活动，才可能得到一个好的机会。我一旦得到了一个这样的机会，我就会牢牢的抓住，生怕会丢掉。你觉得？我不想早点回家吗？我也想早点回家，美美的吃一顿大餐，舒舒服服的开始学习。不用半夜在外面疯跑，我也想。还有，我也没请你来接我。
。还有，如果今天是因为乐天的出现，让你觉得你在同事面前丢脸了，我向你道歉。对不起。为什么跟着我？叶淑薇，你认识我？那些东西是你寄的吧？你收到了是吗？你喜欢我为你做的那些东西吗？可能我的手还不太巧，多做几次就好了。嗯，还有手办，我托朋友从日本带回来的，过几天就到了。今天这么巧遇到你，没有化妆，你不要介意。那些恐吓的东西是你寄给贝尔多的吧？耳朵，你不能喜欢那个女人，她根本就配不上你，她根本就是……你这个行为已经是犯罪了。喂，我要报警。报警？你为什么要报警？放手！我那么喜欢你。放手！我就不放。喂。救命啊！是。分离了。他还在现场。分离了。对。我要报警。你说他跟踪尾随你。进了公园之后，对你有性骚扰的举动，是吗？嗯。那你能出示什么证据吗？你现在根本就没有为了你的梦想去努力、去专注，反而常常分散精力，去做一些无关紧要的事情。这没有证据是不能立案的。我想这件事应该是一场误会。我要报警。我都说这件事情是误会了。我肯定不是误会。最近我家一直收到威胁、恐吓内容的包裹，加上今天的尾随，总结这些情况，势必是这位小姐所为。那你有什么证据吗？包裹还留着的。贝尔多，醒醒！我们还录节目，要迟到了，快点收拾一下。哦，哎呦！不见不见。喂，丽子。啊啊啊！我现在就马上穿衣服，马上过来啊！好，好，好，拜拜。